気象庁は今日11日エルニーニョ監視速報の最新情報を発表しました、まあ、それによりますとこの冬はエルニーニョ現象が継続するものとみられます、えー、ではまずですねそのエルニーニョ現象というものは何に当たるのかこちらをご覧いただきましょう、えー、これがですね今日の,あの海面水温をまあ示した図になります、まあ、太平洋を映しておりますけれどもエルニーニョ現象というのはこちら南米ペルー沖、えー、この赤道付近の海面水温が平年よりも上昇してくるような時、えー、それを、ね、エルニーニョ現象と言います南米ペルー沖ですので日本から見ますと大変離れたところにあるんですけれども海面水温の変化というのはその周辺エリアの、まあ、高気圧や低気圧の発達度合いそういったものにも影響します太平洋の高気圧の位置などが変化することによって日本列島にも影響を及ぼすというものになりますこのエルニーニョ現象が発生した時この南米ペルー沖の海水温が平年よりも高くなってくるような時というのは日本の冬ですと、まあ、西日本中心に暖冬になりやすいとこういったところが、まあ、統計的に明らかになっておりますでこのエルニーニョ現象、えー、今日発表した気象庁の予報がこちらにあります、えー、赤い色で表現されているこ,のこちらですねこれは、まあ、エルニーニョ現象の発生確率を示しておりますで黄色になってくるとこれはエルニーニョ現象でもないあと海面水温がペルオキ低くなるものをラニーニャ現象というんですけども、まあ、それにも当てはまらない平常の状態を黄色で,黄色で表現さし,てしております、えー、それでいきますとですね今年のこの1月ぐらいまではエルニーニョの確率が 100% 2月ぐらいでも 90% を維持している見込みでしてこの冬はエルニーニョが継続するものと予想されています一方、来年の春になってきますとエルニーニョ現象の確率は徐々に下がってきまして平常の確率が徐々に増えるという動きになりますでその結果、ですねこちらがこれ1ヶ月予報なんですけれども暖冬傾向法というところが統計的にも見られる中この気温の予想については西日本や東日本は向こう1ヶ月は平年よりも高いということが予想されます。一方ですね、北日本については冬のエルニーニョ現象というのはその影響が西日本などに比べると相対的にその暖冬傾向というのは出にくいというものになります。今回の一ヶ月予想を見ましても、北日本エリアはちょっと寒い方に寄るようなパターンですね。一方気温が高い、でそうなってきたときに低気圧も通過しやすいということが想定されます。えー、ご覧の通り、降水量は西日本、東日本で多くなる見込みです。えー、一方、暖冬とはいえですね、低気圧が南海上を通過するとき、北の方から寒気が引き込まれまして、えー、雪を伴うこと、これ、太平洋側でもあります。えー、こういった南岸低気圧が来たときはですね、暖冬でも油断なさらず、まあ、最新の情報にどうぞ十分お気をつけください。えー、最新の気象情報についてはお天気アプリ、ウェザーニュースでもご覧いただけます。